start recording আচ্ছা সবাই দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিন শেয়ার করছি না ভাই দেখা যাচ্ছে না আসলে এখন শেয়ার হইছে হ্যাঁ হ্যাঁ এখন হ্যাঁ এখন দেখা যাচ্ছে আচ্ছা আমরা গত দিনে কোথায় করছিলাম আল্লাহ জানে এটাতে করছিলাম কি ডিজাইনটা দেখি তো আমরা ডিজাইন বলতে যেখানে প্র্যাকটিস করতেছিলাম এটাই তো নাকি হ্যাঁ রাইট জি এখানে করতেছিলাম তো আজকে আমরা হচ্ছে জাস্ট কি করব আপনাদেরকে আমি এলিমেন্টর প্রো প্লাগইনটা দিয়ে দিছি সেই প্লাগইনটা নিয়ে আমরা এইখানে গিয়ে এখানে প্লাগ ইন থেকে যাইয়া কি করব অ্যাক্টিভ করব দেখেন এখানে একটু এই আপডেট ভার্সনটা খুব অ্যাভেলেবল তাড়াতাড়ি পাওয়া যায় তা না যেমন এটা হচ্ছে রাইট ভার্সন হচ্ছে কত এইটা এত এখন ভার্সনটা এত এটার আপডেট ভার্সনটা আমার কাছে যদি এসে যায় তাহলে আমি এটা আপনাদেরকে যখন দিয়ে দিব তখন আপনারা কিভাবে আপডেট করবেন জাস্ট এইখানে যাই এখানে যা আছে থাক ঠিক আছে ওইটাকে নিয়ে এখানে ক্লিক করে প্লাগ ইনে আপলোড করে আপলোড করে দিবেন আপলোড যখনই করবেন তখনই বলবে যে এটা আপনার কাছে আছে রিপ্লেস করতে চান কি আপনি বলে দিবেন রিপ্লেস ক্লিয়ার বিষয়টা মানে আমাদের প্রো প্লাগ ইনগুলো যদি লাইসেন্স না থাকে তাহলে আমরা ডিরেক্টলি কিন্তু এই আপডেটে ক্লিক করলে আপডেট হবে না বুঝতে পারছেন যেমন ফ্রিগুলো যদি আপডেটে ক্লিক করেন আপডেট হয়ে যাবে এটা হবে না ক্লিয়ার যদি না হয় মানে হবে না তখন এটা প্রো ভার্সনটা আমাকে আপডেট ভার্সনটা জোগাড় করে রাখতে হবে জোগাড় করে দেন হচ্ছে এটার অ্যাকশনটা নিতে হবে আশা করি বুঝতে পারছেন এখন যদি আমি পেজে আসি এই যে পেজ এখানে আমাদের এই এই প্লাগ ইনটা এলিমেন্টার প্রো প্লাগ ইনটা অ্যাক্টিভ করার পরে আমাদের কি কি অ্যাক্টিভ হয়েছে দেখেন আমাদের এখানে একটা প্রো নামে একটা ফোল্ডার আছে দেখছেন এই প্রো প্লাগ ইনে অনেকগুলো প্রয়োজনীয় এলিমেন্ট রয়েছে যেমন এখানে দেখতে পাচ্ছেন এই এলিমেন্টগুলো আমাদের অ্যানাবল হয়েছে কখন যখন আমরা কি করছি এই এলিমেন্টের প্রো প্লাগ ইনটাকে অ্যাক্টিভ করছি ক্লিয়ার সবাই তার আগে কিন্তু ছিল না দেখেন আমি এটাকে ডিঅ্যাক্টিভ করে দিই এরপর আরো কিছু জিনিস নিচে আছে দেখেন এই যে যেমন দেখা যাচ্ছে উকমার্স উকমার্স এর জিনিসগুলো দেখেন প্রো ভার্সন লাগবে বলতেছে তো আমরা এখন প্রো ভার্সনটাকে অ্যাক্টিভ করছি যে অ্যাক্টিভ করলে আমাদের এইটাকে আমরা আমরা অ্যানাবল করে ফেলতে পারবো সবাইকে বলছিলাম যে অ্যাক্টিভ করে এই অপশনগুলো নিয়ে একটু গুতাগুতি করবেন তো যাই হোক আমি একটু বলতেছি আমরা এখানে প্রথমেই দুইটা কলম নিচ্ছি তিন চারটা কলমে নিচ্ছি ছোটো ছোটো করে দেখি তো এখানে আমার অনেক কিছু আছে সেটা নিয়ে আমরা একটা ভিডিও আলাদা করতেছি সমস্যা নাই কিন্তু লুপ গ্রিড এই লুপ গ্রিডটা কি বলেন তো এটা হচ্ছে লুপ মানে কি লুপ মানে হচ্ছে একটা জিনিস বারবার আসা আর গ্রিড মানে হচ্ছে এই যে এইরকম এরকম থাকাটাকে বলা হয় গ্রিড আমি দেখাচ্ছি একটা ওয়েবসাইটে নিয়ে যাই এখানে যদি যাই এই যে এগুলোকে বলা হয় গ্রিড এক একটা বুঝতে পারছেন এগুলোকে কি বলা হয় গ্রিড এটা হচ্ছে একটা গ্রিড এই যে এটা একটা গ্রিড এরপরে যদি আমরা এখানে আসি এটা হয়ে গেল আচ্ছা এখানে এটা কোনো ক্রমে ইস্যু হয়েছে সেটা আমরা দেখতেছি ফার্স্ট লোডার ট্যাব আমাকে ইয়ে করতে বলতেছে আমরা 
ডাইনামিক হচ্ছে ডাটা থাকবে ডাটাবেজে আমরা কাজ করব ওয়েবসাইটে ডাটাবেজ এক ধরনের ওয়েব জিনিস আর হোস্টিং আর এক জায়গা দুইটা দুই জায়গায় ডাটাবেজটা হচ্ছে আমি যদি এখানে লিখি লোকাল হোস্ট স্ল্যাশ পিএসপি মাই অ্যাডমিন এবং ইন্টার দেই তাহলে আমরা কিন্তু ডাটাবেজে যাইতে পারবো ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের ডাটাবেজ পিএসপি মাই অ্যাডমিনটা হচ্ছে ডাটাবেজ মাই স্কিউল ডাটাবেজের নাম কি পিএসপি মাই অ্যাডমিন ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের ডাটাবেজ এইটা আমাদের যে ওয়েবসাইটটা আছে এই যে মাই ওয়েবসাইট এই যে যেটাতে আমরা কাজ করছি ওইটার যত ডাটা আছে এখানে দেখেন এখানে এইটার আমাদের এখানে অ্যাডমিন হিসাবে কি আছে ইউজার আছে একটা এখানে যদি জানে যে ইউজারে যান তাহলে দেখবেন যে অ্যাডমিন নামে একটা ইউজার আছে এবং এটার ইমেইল অ্যাড্রেস হচ্ছে এইটা বুঝতে পারছেন এখন আমি যদি এখানে যাই এই যে ইউজারের মধ্যে ক্লিক করলে দেখবেন যে এই ডাটাটা এখানে আছে এই যে অ্যাডমিন আছে এবং ইমেইলটা হচ্ছে এই যে এটা দেখছেন তো এটা হচ্ছে ডাটাবেজের ডাটা আছে আমরা কাজ করতেছি ওয়েবসাইটে এই জিনিসগুলোকে যখন আমরা নেছি এটাকে বলা হয় ডাইনামিক্যালি বুঝতে পারছেন আশা করি বুঝতে পারছেন ডাইনামিক্যাল কি তো আমরা এখানে এই যে লুপ গ্রিড আমাদের ওয়েবসাইটে যখন পোস্ট থাকবে তখন পোস্টগুলোকে আমরা বারবার 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 ঘুরাইতে পারবো যেমন এটা আপনি নিলে আমার যেহেতু পোস্ট নেই একটা পোস্ট মেবি আছে আমার ট্যাম্পলেট বানিয়ে নিতে হবে এটা এটা একটু অ্যাডভান্স আছে আমি সেটা তোমার আপনাদেরকে একদমই লাস্টের দিকে যাই দেখাচ্ছি এই লুপ গ্রিড দুইটা লুপই আমরা পরে দেখাচ্ছি আমরা ডিজাইনটা শেষ করি এটা ডাইনামিক ব্যাপারটা পরে করতেছি পোস্ট এখানে যদি আপনি নেন তাহলে আপনি হচ্ছে ধরেন যে আমরা একটা নিলাম এটা নিয়ে আমি এখান থেকে পোস্ট নিলে আপনার ওয়েবসাইটে যে পোস্টগুলো আছে না সেই পোস্টগুলো এখানে একটার পর একটা গ্রিড হয়ে আসবে আমরা যদি একটু ওয়েবসাইটে যাই ওয়েবসাইটে যাই কয়েকটা পোস্ট বাড়াই এই যে পোস্ট আছে একটা আমি আর একটা পোস্ট করি এটা দিয়ে আমি একটু জাস্ট কোনো মতো পোস্ট করতেছি হ্যাঁ এটা পোস্টের ওইখান থেকে আমরা অ্যাডভান্সে আসা অ্যাডভান্সে না সরি পোস্টে এসে আমরা জাস্ট এখান থেকে ফিচার ইমেজটা দিয়ে দিতে পারি একটা ফিচার ইমেজ দিলাম এটা আমাদের ফিচার ইমেজ পাবলিশ করলে পাবলিশ এটা দেখবেন যে এর পাশে চলে আসছে আমরা যদি এটাকে আপডেট করি দেন যদি রিলোড করি পাশে চলে আসছে না আর একটা এরকম আপনি যত পোস্ট করবেন পোস্টগুলোকে এরকমভাবে সাজানো হয়ে যাবে এখানে আমরা প্রত্যেকটা ওয়েবসাইটে এরকম দেখি যে পোস্ট পোস্টগুলোকে পাশাপাশি থাকে এই দেওয়া হয়েছিল হুম এই যে শুরু হয়ে গেছে লিঙ্কটা কোথায় আছে কোথায় আছে এইগুলো আচ্ছা পোস্ট গ্রিডটার আমরা কি কি করতে পারবো এই যে প্রত্যেকটা ডিজাইন চেঞ্জ করতে পারবো দেখেন আমি যদি এখানে আসি আপনাকে বুঝতে পারছি পোস্ট গ্রিডটা কি আরও কিছু পোস্ট করি প্রয়োজনে সমস্যা নাই আমরা আরও কিছু পোস্ট করি আর একটা পোস্ট করলাম হচ্ছে মনে করেন যে আমরা এখান থেকে বাংলাদেশের কোনো একটা পত্রিকা থেকে নিয়ে আসি প্রথম আলো সে আমরা এই এই পোস্টটাকে দেখতে যাচ্ছি এই যে নিলাম নিয়ে এখানে টাইটেলে দিলাম এবং এখানে হচ্ছে এইগুলো নিলাম নিয়ে হলো আমরা এখানে দিলাম দিয়েছি দেন হচ্ছে আমাদের কাজ হলো এই ইমেজটাকে নেওয়া এই ইমেজটাকে আমরা ডিরেক্ট টান দিয়ে নিয়ে নেব কিভাবে নেব দেখেন এখানে এই যে পোস্টে এসে আমরা এখানে এইখানে আমরা টান দিয়ে আনবো এটারে এটারে এভাবে নিয়ে এভাবে নিয়ে এখানে ছেড়ে দেন চলে আসার কথা আসতেছে না এখানে এবার দেখি তো আচ্ছা ডিরেক্ট ডাউনলোড করতে হবে আগে বুঝছি সেভ অ্যাজ ইমেজ করলাম করে এটা ডাউনলোড হয়ে গেল দেন এটারে আমি হচ্ছে এখানে দিয়ে দিই বুঝতে পারছেন এটা নিলাম আরো একটা করি কথা বলেন কথা বলেন আমরা একটা নিয়ে সেটা থেকে করি হ্যাঁ 
আমরা আরেকটা পোস্ট এই পোস্টটাকে নিলাম নিয়ে এটা করলাম এই লেখাগুলো কিছু দিলাম সরি দিয়া এখানে আমি দিলাম হচ্ছে সরি ওকে তো ইমেজ ইমেজ এর এখানে আসেন এই যে পোস্টে আসেন ফিচার ইমেজ আসেন ফিচার ইমেজ এসে এখানে ক্লিক করলে এই যে আপলোডে ক্লিক করলাম আপলোডে ক্লিক করলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কোনো লিংক দেওয়ার ব্যবস্থা নেই তাই না তাহলে আমরা যেটা করতে পারি আমরা আগে ইমেজটা নিয়ে নিই আমরা দেখাচ্ছি একটা ফিচার কিভাবে অ্যাড করতে হয় একটা ফিচার কিভাবে অ্যাড করতে হয় সেটা দেখতেছি ওকে আমরা এটা কিন্তু হয়ে গেল এবং এখানে যদি আপনি রিলোড করেন আপনি এখানে চারটা পাঁচটা পোস্টই দেখতে পারবেন এই যে দেখেন এই যে আমার চারটা আর একটা পাঁচটা তাহলে কি বুঝতে পারছেন এখানে পোস্টগুলো কিভাবে সাজানো থাকবে এখন আমরা রিড মোড দিয়ে পড়তে পারবো আমাদের ওয়েবসাইটে এরকম অপশন থাকতে পারে না পারে এখন ভাই যেটা বললেন সেটা আপনি এখানে সার্চ করবেন সার্চ করবেন হচ্ছে হাউ টু ইউজ ইমেজ ইউআরএল অ্যাজ এ ফিচার ইমেজ ফর ইন ওয়ার্ড ফ্রেস হ্যাঁ দেখেন এটা দেখেন এই যে ফিচার ইমেজ ফর ইউআরএল এটাকে আপনি এই নামটা নিয়ে কপি করে এখানে চলে যান গিয়ে লাগিয়ে যান এবং এখানে এসে আপনি লাগাই দেন হচ্ছে এই নামটা দিয়ে দেন আমরা একটু নামটাকে ছোট করে দিচ্ছি এটার সাথে কোনটা মিল আছে দেখি এটা দেখে যাই এটা হচ্ছে এইরকম এফ আই এফ ইউ আচ্ছা ওই রকম প্লাগ ইন আমরা দেখি এখানে কোনটা আসছে ওদের ডিরেক্ট নাম নিয়ে আসলাম তাই অবস্থা আমরা আর একটু ছোট করি অথবা ডিরেক্ট এফ আই এফ ইউ লিখলাম এই যে এটা বুঝতে পারছেন এটাকে আমরা অ্যাক্টিভ করলাম মানে আমাদের কি সহজ সিস্টেম সেগুলো হচ্ছে যত যে গুগল করতে পারবেন তার জন্য সুবিধা অ্যাক্টিভ ইনস্টল করে ফেললাম হ্যাঁ এখন আমি যদি যাই পোস্ট করতে পোস্ট করতে যদি যাই অল পোস্ট এখান থেকে একটা পোস্ট করব আর একটা পোস্টের মনে করেন যে এই পোস্টটা করব আপনারা একটু সাউন্ড করেন ইয়েস নো ভেরি গুড কিছু একটা বললেন জি না না বুঝবো না যে আমি আসি একজন একজন করে মানে চেঞ্জ হয়েছে এই যে দিলাম দেওয়ার পরে আমরা এখান থেকে ফিচার ইমেজটা যাই এই যে ফিচার ইমেজ দেখেন এখানে এই যে ফিচার ইমেজ ইউআরএল পাইছেন হ্যাঁ পাওয়ার ইমেজ এখান থেকে আমরা জাস্ট এই এই ইমেজটা মনে করেন যে আমার এই ইমেজটা এই ইমেজটাকে আমি ওপেন ইমেজ ইন নিউ ট্যাব তাহলে এখানে একটা লিংক তৈরি হয়েছে হ্যাঁ এই লিংকটাই আমাদের ইমেজের লিংক এটাকে নিয়ে যদি আমরা আর একটা ট্যাবে যদি এখানে দেখার চেষ্টা করি যে কাজ করে কি না ইমেজটা করে হ্যাঁ তাহলে হচ্ছে আমরা জাস্ট কি করব এই ইমেজের লিংকটা এখানে দিয়ে দিব এখানে গিয়ে দিয়ে দিব দিলে প্রিভিউটা দেখতে চাইলে এই যে দেখা যাচ্ছে ঠিক আছে সেফ দিয়ে দেন এটা কিসের যেন ভেজাল ওষুধের না এবার আমরা যদি ভিউ পোস্ট করি এই যে আমাদের দেখা যাচ্ছে যদি ইমেজের রেজলিউশনটা খুবই খারাপ তাই এরকম দেখা যাচ্ছে কিন্তু আমরা যদি এখানে আসি এটাকে রিলোড করি তাহলে আমরা দেখতে পাব যে আমাদের এই যে ভেজালের ভেজাল ওষুধ কি বিষয়টা ক্লিয়ার হয়েছে তাহলে আমরা ইউআরএল থেকেও নিয়ে আসতে পারি এটা নিয়ে আসলে কি কি সুবিধা হতে পারে 
সুবিধা হতে পারে আপনারা আমরা তো সাধারণত দুর্বল ওয়েবসাইট ইউজ করি দুর্বল ওয়েবসাইট মানে হোস্টিংগুলো একটু কম দামি তাই না তো আমাদের হোস্টিংয়ে যদি ইমেজ থাকে তাহলে হোস্টিংগুলো একটু ভারী হয়ে যায় তো চাইলে আপনি যেটা করতে পারেন অন্য জায়গায় ইমেজ হোস্ট করে সেই ইমেজগুলোকে ডিরেক্ট এখানে লিঙ্ক আপ করে দিলে তাহলে ইমেজটা আর আপনার ওয়েবসাইট থেকে লোড নিচ্ছে না ইমেজটা লোড নিচ্ছে কিন্তু এই যে প্রথম আলো থেকে বুঝতে পারছেন তাহলে আপনার ওয়েবসাইটে ওই ব্যান্ড উইথ বা ওই লোডের টাইমটা অবশ্যই ফাস্টার হবে लुप <coughs> बुझाई লুপও বুঝবেন লুপ যদি বোঝায় দেখেন আমি একটাতে লুপ নিলাম এই যে লুপ লুপ নিলাম নিয়ে এখানে আমরা বলতে চাই ক্রিয়েট ট্যাম্পলেট অথবা কোয়েরিতে গিয়ে যদি আমরা এখান থেকে পোস্ট করেই তো দিলাম ক্রিয়েট ট্যাম্পলেট আচ্ছা এরা এখন আগের সিস্টেমটা নেই আমাকে ট্যাম্পলেট বানাই দিতে হবে না ডিরেক্টলি এটা এটা এ করা যাচ্ছে না হ্যাঁ আমাদের আমাদেরকে ওইটা বানাইতে হবে আমি ওইটা পরে দেখাচ্ছি আগে আগে ট্যাম্পলেট তৈরি করতে হবে আচ্ছা দেন হচ্ছে কি বলতেছি এটা ডিজাইনগুলো এটা ডিজাইনগুলো কী কী যে এখানে ক্লিক করলেই আমরা এটা ওপেন হবে দেখেন ক্লাসিক স্ক্রিনটা ক্লাসিক হবে অথবা কার্ড হবে এই যে এটা হচ্ছে কার্ড অথবা ফুল ফ্রন্ট হবে ফুল মানে পুরো দেখা যাবে একটা ব্যাকটা আসবে একটা ব্যাকটা আসবে বুঝতে পারছেন তো ফুল কন্টেন্ট না দিয়ে আমরা ক্লাসিক দিলাম এবং এক একটা কলামে কয়টা থাকবে এখানে একটা দুইটা তিনটা কলাম আছে তিনটা কলামে আমি চারটা কলাম করতে পারি চারটা কলাম হয়েছে চারটা কলামকে আমি দুইটা কলাম করতে পারি দুইটা কলাম হয়েছে তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার চাহিদার উপর ডিপেন্ড করবে এবং এক একটা পেজে কয়টা করে পোস্ট থাকবে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা পাঁচটা পোস্ট শো করছে তাই না এখানে ও আর একটা পোস্ট আছে এই যে নিচে দেখছেন এটাও কিন্তু আমাদের পোস্ট না এটা সরি এটা আমাদের হ্যাঁ এক দুই তিন চার পাঁচ মূলত পাঁচটা পোস্টে আমাদের আসে দেখেন এখানে কয়টা পোস্ট শো করবে সেটা বলে দিতে পারেন আপনি যদি পাঁচটা দিয়ে দেন তাহলে পাঁচটাই দেখাচ্ছে চারটা দিলে একটা দেখেন দেখাচ্ছে না আমরা তিনটা দিলে শুধু তিনটা দেখাবে এই যে কয়টা শো করবে এবং ইমেজগুলো কোথায় শো করবে টপে আছে লেফটে আছে এখানে লেফটে গেলে দেখাই যাচ্ছে না সেক্ষেত্রে আমার ইয়ে করে কমাইতে হবে ওইট কমাইতে হবে এই যে দেখছেন লেফটে আমরা প্রথম হলো তো এরকম দেখলাম না লেফটে জায়গায় রাইটে দিলে রাইটে চলে যাচ্ছে এই যে এরকম দেখছি কিন্তু তাই না টপে রাখলাম আমরা টপে দিয়ে উইটটা একটু বড়ই রাখলাম আচ্ছা দেন কি আছে আমাদের এই যে টাইটেল এই টাইটেলটা শো করবে কি না টাইটেল অফ করে দিলে দেখবেন টাইটেল দেখা যাচ্ছে না টাইটেল শো করবে টাইটেলটা কোন ট্যাগের মধ্যে যাবে এই টাইটেলটা কোন ট্যাগের মধ্যে আমরা এইচ টু এইচ ওয়ান এইচ থ্রি এইচ ফোর এইচ ফাইভ এইচ সিক্স পর্যন্ত যে ট্যাগুলো দেখছিলাম সেই ট্যাগের কোন ট্যাগের মধ্যে আপনি এই ট্যাগে ঢুকাইতে চান সেটাই বলে দেবেন এখান থেকে এক্সার্ট এক্সার্টটা কি এক্সার্টটা হচ্ছে এই যে যেটুকু দেখতে পাচ্ছেন এটুকু হচ্ছে এক্সার্ট মানে রিড মোড়ে ক্লিক করার আগে যেটুকু আমরা সংক্ষিপ্ত দেখতে পাই সেটাকে কি বলা হয় এক্সার্ট ঠিক আছে তো এক্সার্ট আপনি কতটুকু রাখবেন সেটা আপনি এখান থেকে ডিফাইন করে দিবেন আমি এখানে আসছিলাম এক্সার্ট এক্সার্টটা কই লে আউটে চলে আসছি কেন ঠিকই তো আসছে আমরা কি লেআউটের ভিতরে শেষ করে দিছি ওই যে এক্সার্ট পাইছি এই যে এক্সার্ট ঠিক আছে এবং এক্সার্টটা এখন শো করে এই এইটুকু এটা অফ করে দিলে এইটুকু অফ হয়ে গেছে এখন এক্সার্ট মানে হচ্ছে ওই সংক্ষিপ্ত একটা লেখা দেখা এখন চাইলে আপনি এই এক্সার্টটাকে কয় কয় ক্যারেক্টার শো করাবেন সেটা বলে দিতে পারবেন দশ ক্যারেক্টার লিখলে এটা দশ ক্যারেক্টার দেখা যাবে দেখছেন বুঝে দিতে পারছি এবং অটো অ্যাপ্লাই টু কাস্টম এক্সার্ট কাস্টম এক্সার্ট কি আমরা যদি আমাদের আমাদের এই যে আমাদের পোস্ট করি পোস্টের এখানে আসলে এক্সার্ট না একটা অপশান দেখতে পাচ্ছেন না এখানে আমরা চাইলে কাস্টম এক্সার্ট দিতে পারি কাস্টম এক্সার্ট কি আমরা অনেক সময় আমরা ফেসবুকে বা অনেক জায়গায় ফ্যাক নিউজ দেখি যে এখানে ক্লিক করলে আপনি এটা দেখতে পারবেন দেখি না এরকম বলি না যে মনে করেন এখানে দেখলাম এখানে ক্লিক করলে একশো ডলার পাবেন আপনি তো এখানে ক্লিক করলে একশো ডলার পাবেন সেইটাই হচ্ছে কাস্টমভাবে আমরা এটা কি এক্সার্টটা দিয়ে রাখলাম 
এবং সেই এক্সার্ভটা যে কাস্টম এক্সার্ভ শো করবে কিনা সেটা আমরা এখান থেকে অ্যালাউ করে দিতে পারব বুঝতে পারছেন এবং সে ক্ষেত্রে ক্লিক করলে সে কিন্তু পাবে এর ভিতরে যে অরিজিনাল এখন আমরা যেটা দেখছি অরিজিনাল তাই না কিন্তু কাস্টম ভাবে সে তখন দেখা যাবে যে এখানে ক্লিক করলে একশো ডলার পাবেন আপনি কিন্তু সে ক্লিক করলে দেখবে যে আসলে ভেজাল মুক্ত ওষুধের কারখানা বুঝতে পারছেন এগুলো আমাদের ক্লায়েন্টের অনেক সময় প্রয়োজন হয় এরপর এই দেখেন এখানে এখানে কি দেখা যাচ্ছে ডেট দেখা যাচ্ছে আর কমেন্ট দেখা যাচ্ছে তো আমরা এখানে ক্লিক করলে কি কি শো করাতে টাইম শো করাতে চাচ্ছেন যে কখন শো হয়েছে এই যে এই যে কখন পাবলিশ করছে সেটা টাইমও আমাদের এখানে শো করে আবার আমার এখানে আবার ক্লিক করলাম এখানে ক্লিক করলে কে পাবলিশ করছে এটাকে বলা হয় অথর অথরের নাম দিলে এই যে অ্যাডমিন অথর মানে আমার নাম থাকলে আমি নাম আসতো আবার এখানে হচ্ছে কে মানে মডিফাই ডেট মানে বোঝেন মানে এইটাকে আমি আপডেট করছি মনে করেন সেটা হচ্ছে মডিফাই ডেট এর ডেট মডিফাই করা থাকলে সেটা মডিফাই এখানে যদিও মডিফাই কোনো ডেট হয়নি তাই মডিফাই দেখাচ্ছে না আশা করি বুঝতে পারতেছেন এবং কোয়েরি কোয়েরি হচ্ছে এখানে অটোমেটিক্যালি অ্যালাইন বাটন এই যে বাটন দেখতে পাচ্ছেন রিড মোর বাটন এটা 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 যদি আমরা অফ করে দিই তাহলে অফ হয়ে যাবে আর আমি যদি চালু করে দিই তাহলে রিড মোর বাটন চালু হবে রিড মোর বাটনের নাম কি দিবেন সেটা এখান থেকে আপনি বলে দিতে পারবেন রিড মোর না বলে বললেন আপনি রিড ফুল কন্টেন্ট ফুল কন্টেন্ট আপনি পড়তে এখানে ক্লিক করেন ঠিক আছে আপনি যা মন তাই দিতে পারবেন এই যে বাটনগুলো সবগুলো সমানে আসছে এটা আমরা অটোমেটিক্যালি এখানে সেট আপ করলেও সমানে আসবে যদি কখনো কন্টেন্ট ছোট বড় হয় এবার ওপেন ইন নিউ উইন্ডো মানে এখানে ক্লিক করলে নতুন উইন্ডো তো ওপেন হবে সেটা চাইলে আপনার এখানে ক্লিক করে দিব আমি এটা সেভ করলাম এবং এটাতে গেলাম এখানে দেখেন আমরা আমাদের পোস্টগুলো এটা আমরা যদি এখানে ক্লিক করি তাহলে নতুন উইন্ডো তো ওপেন হচ্ছে তাই না বুঝতে পারছি কিন্তু যদি আমরা এখানে ক্লিক না করে রাখতাম তাহলে নতুন উইন্ডো তো যেত না কোয়েরি কোয়েরি মানে হচ্ছে এটা কোথায় থেকে আসবে এই পোস্ট যে আসলো এটা পোস্ট থেকে আসলো আমরা এটা পেজ থেকে আনতে পারতাম আমরা এটা চাইলে হচ্ছে ল্যান্ডিং পেজ থেকে আনতে পারতাম ল্যান্ডিং পেজ যদিও কি সেটা এখনও বোঝেন না আপনারা এবারে আমরা মেনুয়াল কোনো সেকশন আনতে পারতাম আমরা আমরা চাইলে কারেন্ট মানে অন্য কোনো সেকশন যদি আমাদের থাকতো যেমন আমার ওয়েবসাইটে আমার পোর্টফোলিও নামক এক ধরনের পোস্ট আছে সেগুলোকে শো করানো লাগতে পারে আপনার ওয়েবসাইটে মনে করেন মেম্বার সেকশন থাকতে পারে সেগুলোকে পোস্ট শো করানো লাগতে পারে এটা ডিপেন্ড করবে আপনার কি কি লাগবে এটা হচ্ছে ডিপেন্ড হবে কোয়েরি থেকে কোয়েরি বিল্ডার থেকে আপনি বলে দিবেন যে কোথাকার কি আপনি লাগবে এবং এখানে আপনি ইনক্লুড করে আইডি ধরে ধরে বলতে পারবেন যে এটা কোন আইডি বা টার্মস কি অনুসারে আপনি এখান থেকে সিলেক্ট করবেন এগুলো আরও ভালো বুঝবেন যদি আমরা কখনো একটা ওই যে এই এই টাইপের নিউজ পেপার তৈরি করি কি যেন বলে নিউজ পেপার ওয়েবসাইট বুঝতে পারছেন নিউজ পেপার ওয়েবসাইট যদি আমি ডিরেক্টলি নাও তৈরি করি আপনাদেরকে নির্দেশনা আমি দিব এবং আপনাদের প্রয়োজনীয় থিম প্লাগ ইন আমি দিব ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে হচ্ছে এখান থেকে দেখেন কোন কোন ডেটের শো করাবেন কিভাবে শো করাবেন এগুলো দেখেন আমি লাস্ট যেটা পোস্ট করতেছি সেটা সবার আগে দেখা যাচ্ছে না আমরা সবার পরে এটা করছিলাম না মনে আছে এটা হচ্ছে ডেট অনুসারে আসতেছে অর্ডার বাই ডেট আমি যদি অর্ডার বাই ডেট না দিয়ে যদি এখান থেকে এই ডিসেন্ডিং আর অ্যাসেন্ডিং অ্যাসেন্ডিং মানে কি মানে ছোট থেকে বড় আর ডিসেন্ডিং মানে বড় থেকে ছোট অর্থাৎ মানে শেষের থেকে আগে দেখেন লাস্টে যে পোস্ট হচ্ছে সেটা আগে আসছে আমরা যদি অ্যাসেন্ডিং করে দিতাম তাহলে প্রথমটা যে ছিল সে আগে আসবে দেখবেন এই যে প্রথমে এটা করছিলাম না আগে আসছে তারপরে এটা তারপরে এটা আমরা ডিসেন্ডিং করতেছি তার মানে সেটা একদম লাস্টেরটা আগে আসতেছে বুঝতে পারছেন ইগনোর স্টিকি পোস্ট ইগনোর স্টিকি পোস্ট মানে কি মানে আমরা এইখান থেকে পোস্ট করার সময় বলে দিতে পারবো পোস্ট করার সময় আমরা বলে দিতে পারবো যে এটা হচ্ছে অপশনটা এই যে স্টিকি টু টপ এখানে ক্লিক করলে আমার এটা এটা হচ্ছে এই পোস্টটা সব সময় এই প্রথমে থাকবে বুঝতে পারছেন ওইখানে ক্লিক করে দিলে পোস্টটা কোথায় থাকবে প্রথমে থাকবে তো আপনি যদি এটাকে ক্লিক করে দেন সেটা আপনার মানবে না ইগনোর করবে আর যদি আপনি এখানে ক্লিক না করেন তাহলে সব সময় ওই পোস্টটা মানে এই নিয়ম অনুসারে কাজ করবে ঠিক আছে কিন্তু ওই পোস্টটা সবসময় আগে থাকবে 
বাকি পোস্টগুলোর পরে করেন বাকির বাকি পোস্টগুলো সকল নিয়ম মানবে কিন্তু ওই পোস্টগুলোর জন্য একটা স্পেশাল জায়গা চেয়ারম্যানের পোলার মতো একটা জায়গা ধরে রাখবেন এরপরে প্রেজেন্টেশন মানে কি এখানে যদি অনেক পোস্ট থাকে তাহলে প্রেজেন্টেশনের দরকার আছে না পরবর্তী পেজে যাওয়ার জন্য এখানে আমাদের পোস্ট আছে 6টা কিন্তু দেখাচ্ছে 3টা কিন্তু প্রেজেন্টেশন যদি দিয়ে দিই এই যে নাম্বার প্রেজেন্টেশন যদি দিয়ে দিই তাহলে এই যে দুই নাম্বার পেজে ক্লিক করলে দেখবেন বাকি পোস্টগুলো দেখা যাচ্ছে আমি নাম্বার এর পরিবর্তে এখানে প্রিভিয়াস নেক্সট বাটন দিতে পারি মানে আগের পেজ পরবর্তী পেজ তার পরিবর্তে আবার আমি এখানে নাম্বার প্লাস প্রিভিয়াস বাটনও দিতে পারি এই যে নেক্সট পেজ নেক্সট পেজ করে যেতে পারি এরপর আমি চাইলে এখান থেকে লোড অন ক্লিক মানে এই যে লোড মোড বাটন দিলাম ক্লিক করলে আবার লোড হবে ক্লিক করলে আবার লোড হবে বুঝতে পারছেন বিষয়টা এবং ইনফিনিটি স্কল ইনফিনিটি স্কল মানে কি আপনার সারাক্ষণ স্কল হবে আপনি নিচে যাবেন আস্তে আস্তে আবার বাড়বে আমাদের ফেসবুকে কি থাকে বলেন তো ইনফিনিটি স্কল থাকে দেখবেন যে এই যে আমরা ক্লিক করছি আস্তে আস্তে নিচে এগুলো কিন্তু লোড নিচ্ছে বুঝছেন বুঝাইতে পারছি এটা এভাবে নিতে পারবো এটা হলো আমাদের পোস্টের ব্যাপার সেবার গ্যালারি জাস্ট একটা গ্যালারি এখানে একটা গ্যালারি নিয়ে আপনি এখানে পোস্টগুলো সাজাইতে পারবেন ও পোর্টফোলিও এবং পোস্ট অলমোস্ট সেম জিনিস হ্যাঁ এখানে পোর্টফোলিও এই জিনিসগুলো আসতেছে তো আমাদের পোর্টফোলিও নামক আগে একটা এখানে ফিল্ড থাকতে হবে এই যে এখানে আমাদের এই যে যেমন পোস্ট হয়েছে না এরকম পোর্টফোলিও একটা অপশন এখানে ক্রিয়েট করতে হয় সেই অপশনগুলো আমরা বিভিন্ন প্লাগ ইনের সাহায্যে করতে পারবো চাইলে কাস্টম কোড করেও করতে পারবো কিন্তু এটা থাকতে হবে না থাকলে আমরা এখানে দেখাইতে পারবো না তো যেহেতু আমাদের শুধুমাত্র পোস্ট টাইপ একটাই আছে পোস্ট আছে তাই আমরা এখানে পোস্টের গুলাই চলে আসছে বুঝতে পারছেন এগুলোতে ক্লিক করলে করলে আমরা নতুন আমাদের এই পোর্টফোলিও সাইটগুলো দেখতে পারবো এই যে এখান থেকে আমরা বাকিগুলো এই যে কলাম এগুলোর মতো করে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো ফিল্টার বার দিতে পারবেন আমাদের যদি এখানে এখানে ইয়ে নাই কোনো ক্যাটাগরি নেই ক্যাটাগরি থাকলে ক্যাটাগরি দেখাই দিলে দেখে এই যে ক্যাটাগরি অল ক্যাটাগরি আন ক্যাটাগরি যেটা আমার ওয়েবসাইটে ছিল আমার ওয়েবসাইটে এটা কোনো একটা প্রবলেমের কারণে এটা শো করতেছে না আমি এটা পরে দেখব একটু কথা বললেন এবং এগুলো নিয়ে প্র্যাকটিস করলে আপনার ভালো লাগবে এরপরে আমাদের এখানে আছে হচ্ছে ফর্ম এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমি ফর্ম নিয়ে একটা ভিডিও মানে একটা ক্লাসের কমপ্লিট করব অথবা একটা ভিডিও কমপ্লিট করব এই ফর্মটা আমি দেখাচ্ছি না এখানে সব কিছু যে আপনার ইনস্ট্যান্ট দরকার তা কিন্তু না শুধু শুধু দেখতে গেলে ওইটা আমাদের অনেক পরে ব্যবসা বিষয় কিন্তু এই যে লগ ইন সিস্টেমটা আমাদের দরকার নাই লগ ইন সিস্টেম অটোমেটিক্যালি যেটা আছে সেটাই চলবে তারপরেও আমরা কখনো কখনো লাগলে সেটা আমরা কাস্টমারি করতে পারবো সেটা অনেক পরে স্লাইড আমরা এখান থেকে স্লাইডার বানাইতে পারবো এখান থেকে নিয়ে আমরা স্লাইডার বানাইতে পারবো এটাকে আমি এখান থেকে মানে ইয়ে করে দিব দেখেন এই যে স্লাইড দেখতে না এটাকে আমরা ফুল উইড যদি করে দিই এটাকে ফুল উইড করে দিলেন আমরা এই যে ফুল উইড হয়ে গেল এবং এখানে হচ্ছে হালকা একটু জায়গা রয়েছে বামে ডানে তাই না এটা আমরা যদি এই মার্জিন প্যাটিং জিরো করে দিই তাহলে কমে যাওয়ার কথা গেল না এখানে যান স্ট্রেস করে দেন আচ্ছা ফুল উইড নো গ্যাপ করে দেন এগুলো হয়েছে হ্যাঁ এ দেখেন এখন আর কোনো গ্যাপ নেই ফুল উইড একটা স্লাইডার আসে স্লাইডার গিয়ে কি একটার পর একটা ইমেজ আসা তো এখানে যদি আমি এখানে ক্লিক করি এই যে দেখেন স্লাইডার ওয়ান টু থ্রি এখানে আমরা সব ডিলিট করে দিলাম একটা স্লাইডার আসে এই স্লাইডারের মধ্যে আমরা এখানে একটা ইমেজ দিতে পারি এই যে ইমেজটা দিলাম ভালো দেখা যাবে না এই যে এরকম দেখা যাচ্ছে এরপরে হচ্ছে কন্টেন্ট দিতে পারি এই হেডিং এটা এটা এইটা এরপরে এটা হচ্ছে আমার এই যে প্যারাগ্রাফ এবং এটা ক্লিক বাটন চাইলে কোনো লিঙ্ক দিতে পারেন এখানে হ্যাঁ এবং এই যে এগুলোর হাইট নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন আপনারা চাইলে এগুলো কমপ্লিট করার পরে আমি চাইলে আরও একটা দিতে পারি ডুপ্লিকেট করেন ডুপ্লিকেট করে এটাকে আমরা আলাদা একটা ইমেজ দিলাম মনে করেন এই ইমেজটা দিলাম তাহলে এই ইমেজটা কিন্তু সেট হয়েছে আমরা দুই নম্বর স্লাইডে গেলে দেখতে পাবো এই যে এই যে দুই নম্বর স্লাইড দেখছেন আশা করি স্লাইডের এই নিয়মটা বুঝতে পারছেন যে একটার পর একটা আসবে এখন বাকি নিয়মগুলো দেখাচ্ছি স্লাইডারের অপশনগুলো দেখেন আমরা যে ইয়ে পড়ছিলাম না ওই ওই দিনে আমরা ভিডিও পড়ছিলাম না ভিডিও টাইপের এই যে এটাকে বলা হয় হচ্ছে ডট আর এটাকে বলা হয় হচ্ছে এটাকে বলা হয় এই যে এই সাইডে এটাকে কী বলা হয় এই যে এটাকে বলা হয় হচ্ছে এখানে দেখা যাচ্ছে না কারণ আমাদের দুইটাই আছে আর একটু থাকলে বেটার হয়তো তারপর আমরা এটাকে আপডেট করতেছি 
পরে এইখানেটা দেখি এটা দেখা যাচ্ছে দেখেন এই যে এই যে ও আচ্ছা দেখা যাচ্ছে নিচে আছে এটা হ্যাঁ এই যে এটা নিচে আছে এটাকে বলা হচ্ছে অ্যারো এখন আমরা অ্যারো রাখতে চাই কি না অ্যারো রাখতে চাই কি না এটা ডিপেন্ড করবে এখান থেকে আমি শুধু ডট দিলে শুধু ডট দেখা যাচ্ছে অ্যারো চাইলে শুধু অ্যারো দেখা যাচ্ছে কিন্তু শুধু অ্যারো দেখা যাচ্ছে এটা কেন পজিশনটা এখানে দেওয়া আছে তাই আমরা এটাকে আমাদের মন মতো রাখতে পারবো জায়গা মতো ঠিক আছে সেটা নিয়ে টেনশন করেন না আমরা ডট অ্যারো দুটাই রাখলাম অটো প্লে মানে এই যে একটার পর একটা ইমেজ আসতেছে এটাকে বলা হয় অটো মানে প্লে প্লে হচ্ছে এটা অটো প্লে দেওয়া রয়েছে বলেই একটার পর একটা ইমেজ আসতেছে এবং পজ অন হবার পজ মানে থামায় দেওয়া হবার মানে হচ্ছে যখন এটার উপরে মাউসটা রাখবেন তখন আর এই এই প্লে হবে না যেমন এখানে আমি একটু তাড়াতাড়ি দিয়ে রাখি এক সেকেন্ড পরপর দিয়ে রাখি এখন দেখেন তাড়াতাড়ি হচ্ছে তাই না এখন যদি আমি মাউসটা এখানে রাখি এটার উপরে তাহলে আর দেখবেন কাজ করতেছে না করতেছে কি चार আচ্ছা এরপরে পজ অন ইটারেশন অর্থাৎ হচ্ছে যে আমরা হচ্ছে ইটারেশনের ব্যাপারটা হচ্ছে যখন ঘুরে আসবে তখন সেটা বোঝানো হচ্ছে এটাও আপনি আপাতত অফ রাখেন এইগুলো আমরা বড় স্লাইডারে যখন করি ইটারেশন কি সেইগুলো পুরোপুরি আলোচনা করা যাবে ইনফিনাইট ইন ইনফিনাইট লুপ মানে হচ্ছে বারবার লুপটা হবে আর এই অটো প্লে স্পিড মানে কতটুকু সময় মানে এই যে এই যে আস্তে আস্তে স্পিডটা দেখাইলে আমি এবং ট্রানজিশনটা স্লাইড আছে একটা আছে ফেড ফেড মানে এটা আস্তে করে ফেটে আসবে ফেটে আসবে দেখেন যে আমরা যদি এখানে যাই এটা যদিও ইমেজগুলো ছোট যার কারণে ফেটে দেখা যাচ্ছে না অর্থাৎ ইমেজটা আস্তে 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 জুম হবে অথবা আউট হবে সেটা আমরা এখান থেকে বলে দিতে পারবো এই যে এই যে কন্টেন্ট অ্যানিমেশন আপ আছে ডাউন আছে এই যে জুম আছে লেফট আছে রাইট আছে বুঝতে পারছেন আমার যেখানে লাগবে অ্যানিমেশনটা আমি সেভাবে করে দিতে পারবো কিন্তু আমাদের ইমেজগুলো ছোটো এর কারণে জুমও হচ্ছে না আপও হচ্ছে না জুম দিয়ে রাখি তো मैं <laughs> আমার ওয়েবসাইটটা যদি যান এখানে আসতে দেখবেন এটা এটা এটার কাজ এটা বলছে অ্যানিমেটেড অ্যানিমেটেড হেডার হ্যাঁ এখন এটারই অনেকগুলো ফিচার আছে এই যে এখানে এই যে হ্যান্ড রাইটিং আছে একটা হচ্ছে রোটিং এটা হচ্ছে রোটিং হচ্ছে হ্যাঁ আমি যদি আচ্ছা হাইলাইট রোটিং আর একটা আছে ইয়ে আছে এটা দিয়ে দেন তাহলে দেখবেন কি হয় এই যে দেখছেন এবং এখানে অ্যানিমেশনের আরও অনেকগুলো ঘাপ আছে ক্লিপিং আছে এই যে ফ্লিপ আছে এরপরে যতগুলো আছে আমরা এখান থেকে দেখে দেখে নিব এবং আমাদের যতগুলো ওই যে বারবার রিপিট হইতে হবে সেগুলো যে এইভাবে দিয়ে রাখবো একটার পর একটা ইন্টার দিয়ে 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 রাখবো এবং পেজের টাইটেল যদি দরকার হয় দিস পেজ ইস এই যে এইটা হচ্ছে মূল টাইটেল এইটুকু এইটুকু হচ্ছে চেঞ্জ হবে না আর এটা বারবার চেঞ্জ হবে ওকে আশা করি বুঝতে পারছেন এবং চাইলে এর পরেও কোনো টেক্সট দিয়ে রাখতে পারেন পরে কোনো টেক্স দিলে পরে এই যে পরে মাঝখানের টুক বারবার চেঞ্জ হবে এটা প্রথমে এটা শেষে আর মাঝখানের টুক যেটা চেঞ্জ হবে এখানে দিয়ে রাখবেন এইটার ওই লুপের ব্যাপারটা কাজ করবে এবং ডিউরেশন কাজ করবে লিঙ্ক দিতে চাইলে দিবেন এই অ্যালাইনমেন্ট এগুলো সবসময় একই থাকে আচ্ছা এরপরে যদি আসি আমরা আমরা ছোট ছোট বিষয়গুলো সবগুলো কাভার করে ফেলি হটস্পট হটস্পট হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট জায়গাকে হাইলাইট করে দেখানো এই যে নিলাম এই যে এরকম দেখছেন যে আমরা একটা ইম্পর্টেন্ট জায়গাটাকে হটস্পট করে এখান থেকে আমরা এই যে হটস্পট একটা আছে আমরা তাহলে আর একটা কপি করতে পারি কপি করে এটাকে মনে করেন যে পজিশন আমরা এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারি দেখছেন আমরা এগুলো নিয়ে সব সম্পূর্ণ ঘাটাঘাটি মানে আপনার একটা কন্টেন্টকে আপনি ভালোভাবে দেখাইতে যাচ্ছেন সে তাহলে আমরা ওই এইটার উপরে এই সেকশনটা নিয়ে 
अफसेट कर एदिक से दिक अफसेट एदिक से दिक जगह निर्दिष्ट जैगे नहीं बोम फाटाते मानुषारे टेबिल <coughs> তাহলে প্রাইজিং টেবিলটা হচ্ছে টেবিল আকারে আসবে ওই যে যখন আমরা বিভিন্ন প্রাইজের কম্পেয়ার করি দেখেন এটা নিয়ে আসলাম এই যে একটা দেখা যাচ্ছে না এটা আমাকে মনে করেন যে মানে তিনটা রো নিয়ে তিনটা করে দিতে হবে ধরেন যে এটা নিয়ে আমরা এভাবে করলাম এটা করলাম এখান থেকে প্রাইজিং টেবিল নিলাম নিয়ে একটা এখানে দিলাম এটা ভালো করে ডিজাইন করে মান্থলি প্যাকেজ মনে করেন যে সে তারপরে এটাকে আমরা হচ্ছে डुप्लीकेट कर दीते दिल डुप्लीकेट कर दीते यम प्राइजिंग लिस्ट देखें ना जो कि पाने पाटा पाना ये क्रस देखें एक सुंदर फीचारगल देखें अपनी लिस्ट वन दी भाई एक हाँ मन कर प्राइजिंग प्राइजिंग प्रथम प्राइजिंग हमें मन करें ওয়ান দিচ্ছি আর বাকিগুলো দেব না তাহলে হচ্ছে আমরা এটাকে এখানে ক্রস আইকন ইউজ করব তাই না আমরা এখানে যদি ক্রস লিখি ক্রস আইকন না দিয়ে ওটা আইকনটার নাম হচ্ছে কি যেন সহজ এমনি করে পেয়ে যাবেন আপনি মাল্টিপ্লাই দিলে পাইতে পারেন গুণন অথবা অপারেটর চিহ্ন দিলেও পাইতে পারেন गुणन पाई तो जो गुण किसी पाए ना इकहने की वे आलाद अब वे अपलोड कर जाने शब म्यूजिक लोग आइकॉन अपने प्रोत्साह आउट अपलोड करते वाले बन आलाद अब वे अपलोड करते वाले बन शेटा वो अमला प्रोजेक्ट ने देखा है जीवो तो वहाँ तो इकहने ह्यूज फ्री आइकॉन दवा से फुटारे দেখেন এখানে এটা হচ্ছে যে ফুটারের লেখা এবং এখানে হচ্ছে রিবন রিবনটা হচ্ছে আমরা হচ্ছে এই যে এইটা পপুলার আইটেম কিনা হ্যাঁ এইটা এবং এটা আমরা অফ করলে এখান থেকে অফ হয়ে যাবে মানে বেস্ট সেলিং লিখে না আমরা বেস্ট সেলিং এটা এটা সেটা মানে জাস্ট এখান থেকে কাস্টম করবেন এবং এখানে বাটনে যায় ক্লিক করলে 
তাকে এই প্যাকেজের পেজে নিয়ে চলে যাবে এরকম থাকে না আমাদের আমি যদি এখন নেম চিপে যাই নেম চিপে যাই যাই যদি প্রাইজিং সেকশনে যাই মনে করো এটা নিব এই হোস্টিং নেব হোস্টিং শেয়ার হোস্টিং নিব তাহলে এই যে দেখছেন ব্যাপারটা কি এই সেম জিনিস আপনি এইটা দিয়ে তৈরি করতে পারবেন আশা করি বুঝতে পারছেন আমরা এগুলোর ডিজাইনটা খুব একটা ফোকাস করতেছি না কারণ এগুলোর ধারণা আপনাদেরকে দিছি এখন আপনারা বারবার ওইগুলোকে ইউজ করে করে বিষয়টা কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করবেন ফ্লিপ বক্স ফ্লিপ বক্স হচ্ছে ইমেজ ওই যে দুইটা থাকে একটা ওভার করলে আসে একটা ই করলে আসে দেখছেন কোনটা বুঝে দিতে পারছি এই যে এখানে একটা দিবেন আর এই যে এখানে আর একটা দিবেন ব্যাক মানে দুইটাতে দুইটা মানে এখানে দেখেন এখানে আপনি কন্টেন্ট এবং ব্যাকগ্রাউন্ড দুইটাতে দুই রকম সেটিং জিনিস আপনি ফন্ট এই যে ফন্ট একটা খেয়াল করেন ফন্ট মানে ফন্টে যা দিবেন ফন্ট এটা অফ করেন এই যে ব্যাক ব্যাকে যা দিবেন তাই বুঝতে পারছেন মানে দুইটা পার্ট না এখানে দেখেন <laughs> এখানে <laughs> কখনোমেন্ট চলে আসে বুঝতে পারছেন এটা জাস্ট একটা ডিজাইন এখানে জাস্ট একটা লিংক দিয়ে দিলেই আপনি কাজ শেষ এটা এমন না যে এটা হচ্ছে আপনি ডাইনামিক বুঝতে পারছেন আচ্ছা এরপর কি আছে মিডিয়া কারোজেল এই যে ইমেজের কারোজেলগুলো এই যে একটা একটা ইমেজ নেবেন এখানে যে কারোজেল হয়ে আসবে ঠিক আছে এটা নিয়ে আমরা কথা বলতেছি না অনেকগুলো স্লাইড নিয়ে কথা বলছি এরপর কি আছে এই যে টেস্টমোনিয়াল কারোজেল এই টেস্টমোনিয়াল কারোজেল লাইক দিস এই যে এখানে আছে এই যে এটা এই যে এখানে ক্লায়েন্টের ই অনুসারে এই যে একটা আহা আমার ওয়েবসাইটে ক্লিক করলে অন্য জায়গায় চলে যাচ্ছে কেন এইটা একটা প্লাগ ইন ডিস্টার্ব করতেছে বুঝছি ওই প্লাগ ইনটা আচ্ছা ওয়েবসাইটটা এমন আছে হ্যাক হয়ে গেছে নাকি আল্লাহ জানে দেখতে হবে ক্লিক করলে অন্য জায়গায় নিয়ে চলে যাচ্ছে দেখছেন রিডাইরেক্ট করতেছে এখানে ক্লিক করলে এটা আসলো এটা ঠিকঠাক কাজ করতেছে ওকে ফাইন এখানে ক্লিক করলে অন্য জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে মানে আমার একটা প্লাগ ইনের সমস্যা আছে যেটার কারণে প্রবলেমটা ঘটতেছে সেটা আমরা দেখতেছি ভাই আমাদের ভাই আমাদের ইয়াতে মনে হয় সময় আছে 10 মিনিট এ যে মিটিং রইতে আছে রাইট 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 আমি টাইম আছে আমরা এই মধ্যেই যতটুকু কমপ্লিট করতে পারি বাকি ক্লাসটা আমরা বুধবারে বৃহস্পতিবারে করতেছি যাই হোক আমরা এরপরে কি বলতেছি আমরা হচ্ছে কল টু অ্যাকশন কারোজেল এইগুলো জিনিস খুব একটা সিম্পল ব্যাপার আপনি দেখবেন রিভিউ এইটা এইটা কাউন্টডাউন কাউন্টডাউন হচ্ছে ওই যে একটার পর একটা ঘুরে ঘুরে আসা যেটা এটা নিচে আমি রাখলাম দেখলে বুঝতে পারছেন যে মানে একটা বার ঘুরে ঘুরে বলতেছে একটা সময় কাউন্টডাউন করা আপনি এখানে যেই সময়টা ইনপুট করে দিবেন সেই সময় সে মানে একটা অফার থাকে না যে এত ঘন্টা এইটা চলবে তখন হয়ে জিরো জিরো হয়ে যাবে 
এবং কি কি দেখাবেন না দেখাবেন সবগুলো এখানে পড়লেই বুঝতে পারবেন আপনারা একটা ধাসে চলে আসলো তখন সব আমরা কিন্তু সব প্লাগ ইন ইউজ করি নাই সব থিম ইউজ করি নাই বাট একটা অবস্থান চলে আসছি এখন যে কোনো থিম নিয়ে কাজ করতে পারি বুঝতে পারছেন আপনিও ওই অবস্থায় চলে আসছেন এই এইগুলো ইউজ করার জন্য সেই জন্য আমি আপনাকে বলবো যে বাকিগুলো যেমন এই যে স্ট্রাইপ বাটন পেপাল বাটন এগুলো আমরা ইউজ করতে পারবো না আমাদের দেশে স্ট্রাইপও নেই পেপালও নেই তো এইগুলো স্ট্রাইপ পেপাল দিয়ে মানে জাস্ট ওই যে পেমেন্ট সেকশনটা আমরা এখানে অ্যাড করতে পারি যেমন এখানে ধরেন দিলাম এই যে এই এরকম বাইনাও এখানে আমরা জাস্ট এই বাইনাতে ক্লিক করলে জাস্ট চলে যাবে কোথায় পেমেন্ট করতে নিয়ে চলে যাবে বুঝতে পারছেন এটা হচ্ছে আমরা এখান থেকে ডিরেক্টলি পেপাল পেমেন্টের ব্যাপারটা অ্যাড করতে পেপাল বা স্ট্রাইপ অ্যাড করতে পারি স্ট্রাইপ হচ্ছে পেমেন্ট গেট হয় এবার প্রোগ্রেস বার কোনটা সেটা হচ্ছে আপনারা দেখলেই বুঝতে পারেন প্রোগ্রেস টার্ক বার এই যে এটা এটাকে আমরা হচ্ছে একের পর এক দিয়ে যদি আমরা এটাকে এটা ডুপ্লিকেট করেন এই যে এটা এই সেকশনটা লাইক দিস অ্যাবাউট এই যে এটা এটা বুঝতে পারছেন আচ্ছা আশা করি বুঝতে পারছেন এগুলো নিয়ে সমস্ত কিছু প্র্যাকটিস করবেন এবং একটা সুন্দর ডিজাইন তৈরি করবেন এবং সুন্দর ডিজাইন তৈরি করার জন্য কী ডিজাইন করতে হবে সেই ডিজাইনটা আমি আপনাদেরকে আজকে দিচ্ছি সেটা নিয়ে আপনারা কাজগুলো কমপ্লিট করে গ্রুপে পোস্ট দিবেন যেন আমি দেখতে পাই যে সবাই দিচ্ছেন ঠিক আছে এবং এটা হচ্ছে এখন থেকে আপনারা মোটামুটি ডিজাইনের একটা ভালো পর্যায়ে চলে আসলেন এখন এলিমেন্টারের অ্যাডভান্স কিছু ব্যাপার স্যাপার আছে এটা আমি চাচ্ছি যে আপনাদের সুন্দর করে গুছাই একটা ভিডিও বানাই দিলাম ভিডিওটা দেখলেন নেক্সট ক্লাসে যাদের প্রবলেম হলে ওটা নিয়ে আলোচনা করে দিলাম বুঝতে পারছেন যেমন কি কি বিষয় আছে আমরা আগামী ক্লাসে যেটা দেখবো হেডার ফুটার বানানো এই যে হেডার এটাকে বলা হয় হেডার এই যে এটাকে বলা হয় হেডার এটাকে হেডার বলা হয় এবং এটাকে বলা হয় ফুটার এই হেডার ফুটার কিভাবে বানাবো যে একই হেডার বারবার বিভিন্ন ওয়েবসাইটে কেমন করে পাবো বিভিন্ন পেজে কেমনি করে পাই নাকি আমরা সম্পূর্ণ পেজের জন্য আলাদা আলাদা হেডার ফুটার বানাই না আমরা কিন্তু একটা হেডার ফুটার বানাই সব জায়গায় পাই ঠিক আছে এইটাই আমরা আগামী ক্লাসে দেখব দেন যে যে কনসেপ্টগুলো আমাদের প্রভাষণে থাকবে সেগুলো আমরা একটা ফুল ভিডিও বানাই দিব ক্লিয়ার ঠিক আছে